আজকে সুপ্রভাত বলতে পারবো না বিকেলে যেহেতু রওনা হচ্ছি তো দেখো কাঁদরের পাস দিয়ে আমরা যাচ্ছি আজকে তো একটা বিশেষ জায়গায় যাচ্ছি তোমাদের অবশ্যই বলবো আবহাওয়াটা ভীষণ সুন্দর বৃষ্টি আসবো আসবো করে হলো না আজ যে জায়গা যাচ্ছি সেই জায়গা ইতিহাসে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সেখানে ঘটেছে আশা করি বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমরাও ভালো আছি আর দেখো যেতে যেতে না এই বড় পুকুরটা এটা সুবিশাল একটা পুকুর এই পুকুরটা আমরা যেতে যেতে পেলাম আর এটা হচ্ছে পুকুরের ঘাট যেটা বাঁ দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন সবই ধ্বংসের পথে আমরা যাচ্ছি সোনারন্দি রাজবাড়ি আমার বাপের বাড়ি থেকে খুব কাছে আর এই বাড়িতে আমি বহুবার এসেছি এমনকি এখনকার যিনি রানিমা তার সাথেও আমরা দেখা করেছি আগে এসে তখন আমার হাজব্যান্ডও গেছিল সঙ্গে আমার পর কিন্তু এখনও নেই এখন আমি মা আর বাবা যাচ্ছি আজকের ওয়েদারটা ভীষণ ভালো আমরা ভাবলাম ঝড় ঝড় আসবে তো কিছুই তো এলো না কিন্তু আবহাওয়াটা একদম ঠান্ডা করে দিল আমরা সোনারদ্দি রাজবাড়ির মেন গেটে পৌঁছে গেছি এগারোশো বারোতে নিত্যানন্দ দালাল নবাবের কাছ থেকে এই বিশাল মাহাল পেয়েছিলেন নিয়ে তিনি রাজবাড়ি তৈরি করেন আমি ঠিক সঠিক ইতিহাসটা জানি না তবে যতদূর সম্ভব সিরাজউদ্দৌল্লার হাত থেকেই উনি এই রাজবাড়ির মাহালটা পেয়েছিলেন তিনি এক এক করে রাজ্য গঠন করেন এর ইতিহাস প্রায় প্রায় চারশো বছরের তো দেখো এখানে সব দ্বার দ্বাররক্ষীরা থাকতেন তখনকার দিনে আর এখানে তো সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ তো সেই কারণে তখন ছিল এখন তো সবাই ঢোকে সবাই ঘোরে কিন্তু এখানে থাকার পর কীরকম একটা রোমহর্ষক ব্যাপার বলে মনে হয় এখানে কত দারোয়ানরা থেকেছে হাতি ঘোড়া মানে কর্মচারী কত লোকজন বড় বড় মনীষীরা এখানে এসেছেন তো গেট আজকে প্রায় ভগ্নাব শেষ দ্বাররক্ষীও নেই সেই রাজার জৌলসও নেই কিন্তু জায়গা সেই আছে অতীতের কিছু ভাঙা চোরা ইটের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রকাশ করছে যে রাজবাড়ি কত বড় ঐতিহ্যবাহী ছিল এখন বর্তমানে সরকার পাঠাগার তৈরি করে দিয়েছে সবটাই রাজাদের জায়গা সামনে স্কুলও আছে তোমরা বুঝতে পারছ আগেকার হলে সাধারণ মানুষদের এখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল তো সামনে ভগ্ন প্রায় এখনো পর্যন্ত গেট আছে এটা একটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় তোমরা বুঝতেই পারছো রাজবাড়ি আজকে মলিন ভগ্ন প্রায় কেউ বেঁচে নেই এই এই বাড়িতে শুধু মেয়ের বংশ ছেলে কেউ নেই কিন্তু তবুও দেখো এখনো পর্যন্ত গেট কিন্তু সোজাভাবে দাঁড়িয়ে বলছে যে আমি কিন্তু এখনও রাজবাড়িকে রক্ষা করছি এখনও আমার দায়িত্বে রানিমার রক্ষা করার দায়িত্ব যদিও সবটা ভেঙে গেছে রানিমা একমাত্র বেঁচে আছেন তো আমি যতটা পেরেছি তোমাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি এগোতে হতে দেখলাম তোমরা যে ডান দিকে সাদা বড় বিল্ডিংটা দেখছো সেটা কিন্তু এখন অনাথাশ্রম করে দিয়েছে সরকার থেকে আর এইখানে এই জায়গায় হাতি থাকতো রাজাদের 
গেট দেখে তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ হাতি বেরোনোর গেট বিশাল বড় যদিও আজ ভগ্ন প্রায় আর এই পাশে সমস্ত ঘোড়া থাকতো পরপর পরপর শাড়ি দিয়ে সমস্ত ঘোড়ার জায়গা ঘোড়া রাখার জায়গা আস্তা বল তো এই অনাথ আশ্রমটা বেশ ভালোই হয়েছে তো রাজবাড়ি যেহেতু দান করেছে সরকারকে সবটাই আর এটা ঘোড়াশালা এখানে কত ইতিহাস কত কিছু বিজড়িত আছে এই জায়গায় ইতিহাস সত্যি মাঝে মাঝে খুব আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে খুব কষ্টদায়কও হয়ে ওঠে আমরা বাইরের গন্ডি পেরিয়ে এবার ভেতরের দিকে চলে এলাম রাজবাড়ির দিকে দেখো বোনার্জি এখানে বোনার্জি ঠাকুরই রক্ষা করেন এই বাড়ির পুজো হয় সেই অতীতকাল ধরে চারশো বছর ধরে এর ইতিহাস বহন করছে রোজ কিন্তু শিব পুজো হয় আর রাজবাড়ির এখানে রাজা দাঁড়িয়ে থাকতেন এখানে সভা বসত নিচে তো বাইরের লোকেরা এলে রাজা ওপর থেকে দাঁড়িয়ে এই জায়গা থেকে দেখতেন যেহেতু এগুলো পাথরের এবং আমার যতটা মনে হয় এগুলো রাজস্থানি পাথরের বেলে পাথরের তো সেই কারণে এখনো পর্যন্ত অতীতের ইতিহাস বহন করেও সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটাতে আগেকার দিনে যাত্রাপালা দোল উৎসব নাটক নাটক তো হতো না কবি গান সমস্ত রাজাদের যত রকম বিনোদনে ছিল সব এই বাইরের লোকেরা এই উঁচু জায়গাটাতে করত এবং কীর্তনও হতো কারণ এই সোনারন্দি রাজবাড়ি এরা বৈষ্ণব তো সেই কারণে বৈষ্ণবদের তো ধুমধাম করে রাধা কৃষ্ণের কীর্তন হয় আমার অতীতের ইতিহাস ভীষণ ভালো লাগে আমি যখনই কোনো পুরনো জায়গায় যাই হাত দিয়ে স্পর্শ করে চেষ্টা করি যে সেই জায়গায় না জানি কত কিছু হয়েছিল রাজারা কত এখানে আনন্দ মজা করেছিলেন আজ নাইবা থাকলো রাজা রানী কেউ নাই থাকলো 
কিন্তু ইতিহাস তো আছে এই বাড়ি সত্যি কথা বহু মানুষের সমাগম তো হয়েছে বহু গুণী মানুষের আবির্ভাব তো হয়েছে এই বাড়িতে সেটাই যথেষ্ট আমাদের উপরে উঠতে এখানকার এখনকার যারা কর্মচারী তারা বারণ করলেন কারণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ হচ্ছে অঙ্গরাগ অর্থাৎ তার পোশাক তার ভেতরের রং সমস্ত পাল্টানো হচ্ছে তো সেই কারণে এখন ওখানে ওঠা বারণ যেহেতু ঠাকুর এখন বিবস্ত্র তো সেই কারণে দেখানো বারণ দেখো চণ্ডী মণ্ডপ কি সুন্দর চণ্ডী মণ্ডপ দেখে আমার প্রাণ মানে জুড়িয়ে গেল আর এই কোণে একটা মৌচাক দেখলাম তো ওখানে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ওরা বলল না এই মৌচাক প্রত্যেক বছর হয় কিন্তু আমাদের ভাঙা হয় না এই মৌচাক এই ছোট্ট জায়গা দিয়ে যখন চণ্ডী মণ্ডপ ধোয়া হয় তখন সেই জল বেরোয় আর এই দরজা দিয়ে রানীমারা ভেতরের বাড়ির যে পুকুর ছিল সেই পুকুরে স্নান করতে যেতেন অতীতে এবার আমাদের ফেরার পালা দেখো দরজার কাছে কামান পড়ে আছে এই কামান বোধহয় যতদূর সম্ভব একশো বছরের আগেই ব্যবহার হয়েছে কিন্তু তখনকার দিনে লোহা এত ভালো ছিল যে কামান এতটুকুও নষ্ট হয়নি পুজোর সময় কামান দাগা হতো বা কোনো অনুষ্ঠান বিয়ের সময় কামান দাগা হতো তখনকার দিনে এটাই ছিল রাজাদের রীতি এবং আমরাও সেই রীতির একটু সাক্ষী হলাম কারণ এই কামানগুলো তোমাদের দেখিয়ে আজ মনে হলো যেন ইতিহাসটাকে নিজের হাতে নিজের চোখের সামনে দেখলাম বেরিয়ে আসার পর আমরা বোনার্জি দে যে ইষ্ট দেবতা শিব ঠাকুর তার দর্শন একটু করলাম এই মন্দির এখনও পর্যন্ত কিন্তু খুব সুন্দর এবং ভেতরে কষ্টি পাথরের শিব আমি তার পাশে একটু রাজবাড়িটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম যদিও আজকে রাজবাড়ি সবটাই ভগ্ন প্রায় কিন্তু তবু রাজবাড়ি তো রাজবাড়ি তাই না আর ভেতর থেকে দেখো শিব ঠাকুরকে দেখা যাচ্ছে সোনারন্দি রাজবাড়ির এই পুকুরটা বাইরের দিকে আছে মানে বোনার্জি শিব ঠাকুরের পাশেই এই পুকুর এবং এখানে বহু বছর ধরে প্রাচীনকাল থেকে সেই মাছ এখানে আছে এবং এক একটা মাছের প্রায় তেরো থেকে চোদ্দো কেজি ওজন কিন্তু এই মাছ কেউ ধরে না একে শুধু আমরা বিস্কুট খাওয়াই আমার বাবাও একটা বিস্কুটের প্যাকেট কিনেছে তো এই মাছ মাছগুলোকে আমরা খাওয়ালাম এই বাবা খাওয়াচ্ছে সমানে আর বিশালকায় মাছ এই মাছ দেখতে বহু দূর দূর থেকে মানুষজন আসে আগে তো এইসব মাছে সোনার নথ দেওয়া থাকত এমনকি আমি আমার ছোটোবেলাতেও সোনার নথ দেখেছি কিন্তু এখন সেগুলো অতীত এখন আর মাছে মাছকে কেউ সোনার নথ পড়ায় না কিন্তু তবুও এই মাছও যেন অতীতের অনেক ইতিহাস নিয়ে আছে
আর সেই জন্য ওইখানে সবাই বসতি স্থাপন করতে চায় আর আমার যেহেতু কলকাতা থেকে আসা যাওয়াটা ভীষণ সুবিধে সেটা আমার কাছে একটা ভীষণ মানে সুবিধের জায়গা বলতে পারো পুজোর সময় বাড়ি ভরে থাকে আমাদের বাপের বাড়ি তো আজকে যে সোনারদ্দি রাজবাড়ি গেছিলাম আমি এর আগেও গেছি তবে রানিমার সাথে তো দেখা হলো না রানিমা এখন কাটোয়াতে আছে কারণে আমি পুরনো কিছু ভিডিও ফটো তোমাদেরকে দিয়ে দেব রাজবাড়ি রানিমার ফটোও দিয়ে দেব আমি যখন আগের বার এসেছিলাম তখন রানিমার সাথে যা দেখা হয়েছিল কথা হয়েছিল সেই ভিডিও আর ফটোগুলো দেব দু হাজার সতেরো সালের সাতই জুন আমরা তখন চণ্ডী মণ্ডপের ওপরে উঠেছিলাম দেখো ঠাকুর কি সুন্দর সেজে আছে তখন ঠাকুরের পুজো হয়েছিল খুব কাজ থেকে এই চণ্ডী মণ্ডপটাকে তুলতে তোলার সৌভাগ্য হয়েছিল ইনি শেষ রাজা রানীমা এনার ফটো এখন স্মৃতি ধরে আছেন এটা অন্দরমহল রা অন্দরমহল সবই ভগ্ন প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে আমার ছেলে তখন আমরা যেহেতু ওপরে উঠেছিলাম কিছু ফটো তো আছেই এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু শ্লোক আছে দেখো দেওয়ালে খোদাই করা আর ইনি হচ্ছেন বর্তমান রানী কল্যাণী শাহিবা এনাদের সব রানী মাদেরই শাহিবা এনার পদবি ছিলেন তো সেই রানী মার সাথে যে আমরা দেখা করে কি ভালো লেগেছিল তোমাদের বোঝাতে পারব না এই ঘন্টা বাজিয়ে সমস্ত শুভ কাজ হতো অতীতের ইতিহাস বহন করে আছে এই বাড়ি রাজবাড়ি সোনারন্দি রাজবাড়ি তো রাজা তোমরা যে রানী মাকে দেখলেন কল্যাণী শাহিবা তিনি বেঁচে আছেন তিনি বর্তমানে কাটোয়ায় আছেন আশা করি আজকের আমার এই ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে তোমাদের 